kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo. We thank you and we glorify your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. amen. And amen. Tayo po ay, uh, basahin po natin yung ating text sa ngayon na makikita sa 1 Peter chapter 3 verses 8. Worldwide. 
Napaka, napakasikat ka, napakagaling niya sa pananaw ng tao. So he had popularity, andin yung fame, andin yung lahat ng mayroon na kailangan ng isang tao, mayroon siya. Andin yung mansions niya, may, mayroon siyang private jets, at kung anumang kailangan, mayroon siya. Lahat ay mayroon siya. So what he wanted, he had it. Ano ang gusto niya, nagkakaroon siya. Diba? So, but after Jackson's death, kahit ano na, you know, nagkaroon sila ng, uh, nagkaroon sila ng, uh, ng, uh, ng, ng, ng survey, you know, nangsun siya sa top, pa, uh, nagkaroon pa rin siya ng, uh, yung, uh, yung earning niya, ay consecutive five years na siya pa rin ang top earner. Isipin niyo yun, yung napaka, hahangaan mo talaga siya, dahil sa kanyang, sa kanyang laki ng kita, sa kanyang popularity, lahat mayroon siya. Michael Jackson died, but the problem is, he died of an overdose in 2009. Bakit kaya? Mayroon na siya ng lahat-lahat na kailangan ng tao. Lahat-lahat na tayo. Gusto natin magkaroon tayo ng napakaraming pera eh. Diba? At pagka nagkaroon tayo ng maraming pera, maghahangad pa tayo ng maghahangad ng ibang bagay to satisfy our needs. So si Michael Jackson, lahat mayroon siya eh. Pero bakit siya na-over? Bakit, bakit he, he hated his life? Na-overdose siya noong 2009 at yun ang kanyang kinamatay. So for the world, the good life is basically synonymous with overindulgence. Sin is the good life for the world. Bakit kaya tinawag na ang kasalanan daw ay good life para sa isang tao? Kasi yung buhay natin nakafocus lamang sa isang bagay na kung saan ay masasatisfy yung ating needs. Hindi tayo nakafocus doon sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. So yung mga bagay na kung saan ay nagbibigay sa atin ng satisfaction without God, matatawag natin yun na kasalanan. And that is good life in the uh, in uh, in the uh, sa, sa, sa sa mundo in the eyes of the world ang good life ay yung mga bagay na kung saan ay ating hinahangad na hindi naman yon ang gusto ng Diyos sa ating buhay pero ang Diyos ba gusto gusto nating maranasan ang lahat ng maganda sa ating buhay amen gusto natin gusto ng Diyos kaya lang may mga bagay na hindi ibibigay sa atin ng Diyos bakit dahil ba hindi niya tayo mahal dahil ba wala siyang, ka, wala siyang kakayahang ibigay o dahil wala tayong kapasidad para i-handle yung bagay na dapat ibigay sa atin ng Diyos. Halimbawa, tayong mga magulang, may mga anak tayo, halimbawa ng ating anak, gusto ng kotse, 16 years old at ating anak, kaya mong bilhan ng kotse, ibibigay mo ba ang kotse? Hindi po, di ba? Bakit hindi mo ibibigay? Dahil, ang iyong anak ay wala pa sa tamang edad. At isa pa, hindi, pa, hindi siya mabibigyan ng lisensya. Diba? So, may kakayahan ng Diyos na ibigay sa atin yung gusto natin, pero wala tayong kapasidad na i-handle, i-handle yung hinihingi natin na hindi tayo mapamahama. So dahil sa pagpamahal ng Diyos sa atin, hindi yan ibibigay. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. So, ang good life sa mundong ito ay yung mga bagay na kung saan ay magdadala sa atin na sa, sa, sa isang sitwasyon na kung saan ay tayo ay mapapariwara at mawawala yung focus natin sa Panginoon. Amen po ba? So, in a worldly sense, si Solomon, kilala natin si Solomon in the Bible, the wisest man in the Bible. So, si Solomon, Kagaya ni Michael Jackson, mayroon din siyang lahat-lahat sa kanyang buhay. Andun yung kanyang, andun yung kanyang kayamanan, andun yung kanyang katalinuhan, andun yung lahat ng babae na, na gusto niya mapapa sa kanya. Siya ay kinikilala sa buong mundo. Mayroon siyang 700 wives at 300 na yung concubines. Isipin natin, no? Kahit kaya niya. Pero, sabi niya, he hates his life. Andun sa kanyang possession, andun sa kanyang, andun yung sa kanyang power, andun sa kanya yung uh, 
kayamanan, ano sa kanya ang babae, lahat ng buong gustuhin niya, nasa kanya. Pero bakit si Solomon sabi niya, I, he hated life. Ayaw niya sa kanyang buhay. Solomon had a good life sa worldly sense. He could have competed with any person or celebrity on every level. Agay ni Michael Jackson. Kung pwede natin siyang ikumpara kay Michael Jackson na mayroon siyang uh, kagaya ng mayroon si Michael Jackson. Ando yung power. Ando yung kanyang prestige. Ando yung uh, kanyang, uh, kanyang uh, katalinuhan. Ando sa kanya ang lahat-lahat. Michael Jackson had money. He had power and women. Yet, he hated life. Sabi ni uh, Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 17. So, I hated life because the because the world that is done under the sun was grievous to me. Hindi siya contento sa kanyang buhay dahil nakikita niya kung ano yung lahat ng kasamaan na mayroon sa mundo ito. That's why he is not happy. That's why he hated life. All of it is meaningless. Chasing after the wind. Isipin mo, no? Lahat ng bagay na mayroon siya, sabi niya, Walang, walang value to eh. Parang hinahabol ko lamang ang, ano, eh, ang, ang hangin eh. So, Ecclesiastes reminds us of the people who had the most hated life. Solomon, he hated life. Ayaw niya sabi pa nga na, kung maaari, mas mabuti pa yung mga namatay na eh. Pero mas higit na mabuti, yung mga hindi pa napapanganak. Sabi niya, sabi niya sa Ecclesiastes chapter 1. Dahil, Yung mga hindi pa nakakapla na, na iba pang anak, hindi pa nila nakikita kung ano yung kasamaan ng mundong ito. So imagine that, no? Andun sa kanila yung kapangyarihan. Andun sa kanila yung uh, lahat ng kaimanan. Lahat ay kaya nilang gawin, kaya nilang bihin, pero hindi sila masaya. They hated their life. So let us see Solomon. How a man who had everything that constitutes a good life hated life. Solomon tried to evaluate his life and try and have everything under heaven to pursue the good life. At ito yung kanyang conclusion. Sabi niya, good life is not found in education. Ecclesiastes chapter 1 verse 13. Sabi ni Solomon, ini-apply niya yung wisdom. Nag-pursue siya ng, 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 ng uh, education, ng knowledge. But yet, para sa kanya, education is, uh, you cannot uh, find good life in education. Yun ang sabi ni Solomon. Sabi niya, I said to myself, look, I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is chasing after the wind. So the good life is not found in education according to Solomon. So another one, good life is not found in <coughs> great accomplishment. Sino po dito ang mayroon ng mga accomplishments sa buhay? Ano po ang ating pakiramdam ng Na, 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 na mayroon tayong accomplishment sa ating buhay. Pakiramdam po ba natin? Mayroon na tayong good life? Masaya na po ba tayo sa ating accomplishment? Or naghahangat pa po tayo ng mas higit pa doon sa ating na, natin sa ating buhay? So sabi ni uh, Solomon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 14, I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all this vanity and vexation of spirit. So, Para sa kanya, lahat lamang ito ay vanity. Walang kwenta para sa kanya. So, having a great career doesn't find us a good life. Ang dami nga nagpapakamatay eh. Diba? Kahit ando na sa kanila ang kanilang, uh, ang kanilang ang kayamanan, ando na yung prestige, kilalang kilala sila, sikat na sikat sila. Ando sa kanila yung accomplishment na masasabi ng mundo ito. Pero bakit hindi sila satisfied? Hindi sila masaya sa kanilang buhay. Sabi ni Solomon, it is just like chasing after the wind. 
Sipin mo tumatakbo ka, hinahabol mo ang hangin. Kaya ba natin habulin ang hangin? Di ba? Pero parang kay Solomon, it's just walang kwenta. Sabi nga, meaningless, meaningless. Walang kwenta. Nothing in our hands we can bring. Only to the cross we can cling. So all the work, work accomplishment are vanity. Sabi ni Solomon. So, kailangan ba natin yan? Of course, kailangan natin ng uh, ng accomplishment sa ating buhay. But, they will not, it will not satisfy us. Hindi yan makakasatisfy sa atin. Pero kailangan natin. Dahil hindi, dahil kailangan natin yan, pero hindi dapat natin isipin na yung mga bagay na yan ay makakapa, makakapuno sa ating mga pangangailangan. Sa ating, uh, sa ating uh, hunger sa buhay natin. Di ba tayo may mga hunger sa ating buhay? Parang kahit mayroon ka, naghahangag pa rin ikaw ng isang bagay na kung saan ay hindi mo alam kung ano yung hinahangad mo. At yun pala ay ang presensya lamang ng Panginoon ang makakasatisfy sa iyong buhay. Number three, good life is not found in pleasure. So, Ecclesiastes chapter 2 verse 2. Sabi dito, laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? The good life wasn't in pleasure. Verse 3, I tried cheering myself with wine and embracing folly. So, ibig sabihin, kung ano mang naranasan ng iba sa atin dito, lahat tayo, nakaranas tayo ng mga bagay na, uh, na binibigay ng mundong ito. Naranasan din ni Solomon. Pero, hindi siya nasatisfied. Ano sabi ni Solomon, no? Lahat ng yan, sabi nito, naranasan kong uminom, Naranasan ko na gawin ang uh, mga kalukuhang ginagawa ng mga nasa mundong ito. But my mind is still guiding guiding me with wisdom. The good life is not in pleasure, alcohol, drugs, or substance abuse. It provided nothing. Wala pa rin magagawa sa buhay mo. Walang maiko-contribute na mabuti sa iyong buhay. Di po ba? Tayo po ba yung naranasan yung mga ganun bagay? Naranasan natin, di ba? Lahat naranasan natin. Pero ang tanong, nakasatisfy, po ba yun sa longing natin sa ating buhay? Sa emptiness ng buhay natin, napunan po ba yung ating emptiness? Hmm. Hindi, hindi po napunan, di po ba? Tayo ay umiinom, after that, kinabukasan masakit ang ating ulo. Nawala ang problema, ano pa rin ang problema. Pansamantala, ng, pansamantala nakalimutan eh. Hmm? Nablanco ang isipan mo kasi nakafocus ka doon sa isang bagay na kung saan eh hindi naman makakatulong sa iyong buhay. Pero hindi yun makakasatisfy sa iyong buhay. And number four, good life is not found in possessions. Sino po dito ang mayaman na napakaraming ari-arian? Sabi ni Solomon, no? I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards, made gardens and parks, planted all kinds of fruit trees. Lahat na lang mayroon siya. Yung nang sabi pag 60 milyar o pag 66 na sawa niya, pinagawa niya ng sariling garden. Kasi shepherdess ng kanyang asawa. Yung isa pag 60 milyar, I think. At dahil para mapasaya niya yung kanyang asawa, dahil hinahanap-hanap niya yung kanyang dating buhay, pinagawa niya ng, ng sarili niyang ano, sarili niyang vineyard, pinagawa niya ng sarili niyang, niyang park, sabihin na natin park. Pero, wala pa rin. Ang sabi ni Solomon, these possessions are useless. Hindi ito nakapagbigay sa akin ng good life. So the good life wasn't in any of those possessions. Tingnan natin, no? he is a rich man that ever lived the wisest man that ever lived. He had the best education. He had all his possessions, but he was not happy. Hindi kayang bilhin ang kasayahan ay yung ba? Ang tunay na kasayahan ay matatagpuan naman sa Christ. Kung may malalim kang relasyon sa Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasayahan. Sabi nga, no? Yung yung at an unexplainable, unfathomable joy na mayroon ka dahil sa Kristo na mayroon ka sa buhay mo. So, here is a man
man who thought that both good life was contained in all of these things. And when he went through the whole span of it, he hated life. So sad, no? Ando na sa'yo lahat-lahat ang kapagyarihan, pero hindi ka masaya. Ando sa'yo lahat-lahat ng kapagyarihan, pero hindi ka masaya at tinamumuhian mo ang iyong buhay. So ano nga yung tinatawag natin good life? What provides the good life? And what is that can make us fulfilled in life? Sabi dito ni Peter, finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate, be humble. Sabi ni Peter. Remember, no, nung sinulat ni Peter itong mga, itong mga letter niya, hindi siya malapit mamatay, hindi lang siya malapit mamatay. Ang sinulatan niya, they are suffering. Ang din yung persecution. Remember, Peter, Peter is writing to a group of Christians who are going through a tough life. They were persecuted, suffered hatred, slandered upon, and assented because of their faith in the government, their employers, and their families. So Peter writes to them and says, Now, if you mean to love life and see good days in spite of this, here's what you need to do. Gusto niyo yung good life, sabi ni Peter? <coughs> Ang sinusulatan ni Peter ay mga nakakararas ng persecution. <coughs> Those Christians were suffering. Kasi ang din yung persecution eh. Sila'y kinamumuhian ng hindi mga Kristiyano. Ang din yung attack sa kanila. Pero ano yung dapat para magkaroon ka ng good life? Sa point of view natin, sa world point of view, ang pinaga, pina, pina, um, dinaranas ng mga kristyano ito ay hindi good life. Baka nga, bitter life eh. Ano, Pero sabi ni Peter, ito yung dapat niyong maggawin uh, para magkaroon kayo ng good life. You need to have the right attitude. The good life is a question of attitude. Kahit mahirap ang buhay natin, kahit marami kang problema, depende yan sa iyong attitude. Magkakaroon ka pa rin ng good life. Depende sa attitude meron ka. Papaano mo ihahandle ang iyong problema? Papaano mo ihahandle ang persecution sa buhay mo? It is all about our attitude. Not possessions. We approach life with the right attitude and have the right attitude to everybody. Do we have a right at attitude? Sa ating sarili na lang, kung paano natin uh, ihahantal yung ating buhay, yes. meron po ba tayong right attitude sa ating mga kasamahan, sa ating family, sa government? Meron po ba tayong right attitude? Or we hated our government kasi ang gobyerno, napaka ano eh, masyadong, masyadong, um, palasak ang corruption sa go government. I hated our government. So, depende yun sa iyong attitude, di ba? Paano mo ihahandle ang, sit ang sitwasyon? I hated my family kasi yung family ko, naaalala lang ako pagka may pera eh. Pagka kailangan ng pera, kumusta? Ini-interpret natin yung kumusta sa pera. Di po ba? So, ang pagkandong natin ngayon, Pagka naka-focus tayo doon sa negative na interpretasyon natin doon sa isang bagay, bitterness ang daladala natin. Di ko ba? So, wala sa iyo ang good life. Kailangan magkaroon ka daw ng right attitude, sabi ni Peter. Kasi may interpret, makakaroon ka lamang ng good life once na ikaw ay may maayos na attitude sa lahat ng bagay na iyong kinakaharap sa buhay. Kahit gaano karami ang iyong problema, kahit gaano kalaki ang iyong problema, kahit gaano kadami ang nagagalit sa iyo, gaano kadami ang nagpe-persecute sa iyo, kailangan mayroon kang right attitude. Amen. Dahil pagka naka-focus tayo doon sa negative, asahan mo ang outcome doon ay negative life. 
So, hindi daw yun sa possession, kundi sa ating attitude. We approach life with the right attitude and have the right attitude to everybody. So, the good life is not in what you possess, but in your attitude. The attitude to the good life is given in the context of three basic spheres of our relationship in which we are all involved. The context of this passage starts from chapter 2, from chapter 2 of First Peter, your relationship to the government. Ano po ba ang relasyon natin sa ating gobyerno? Nagrarali, no? Para lamang uh, i-oppose ang government natin. Eh, sabi sa Romans, dapat na tayo tayo magpasako sa mga authority. Pero bakit hindi po tayo nagpapasako? Ipinagkikiitan natin yung ating kagustuhan. Diba? Ipinagkikiitan natin yung lahat ng nakikita natin negative sa government. Na mali ang gobyerno at ikaw ang tama. Hindi po ba? yung relasyon natin sa ating marriage. Ano po ba ang relasyon natin sa ating marriage? Ako hindi talagang maayos. Pero nag-uusap na kami. Dating hindi maayos, pero nakakausap ko naman. Fully na napatawad ko talaga. Fully talaga. Thanks God. Dahil ang Diyan ang Diyos na nagbigay sa akin ng, ng spirit of forgiveness. Although nasasaktan tayo, di ba? Nagkakaroon tayo minsan ng galit sa ating kapwa. But it doesn't mean na yun ay iyong yung uh, ikikater mo yung galit na yun eh. Normal lang na tayo magalit. Normal lang na tayo mainis. Sino bang hindi naiinis? Sino ang perfecto na hindi naiinis? Sino ang perfecto na hindi nagagalit? Hindi po ba? Lahat tayo nakakaroon ng ganun. Ang mahalaga doon, nagpapakumbaba ka. Ang mahalaga doon, tinatanggap mo at inaamin mo sa Diyos ang iyong kahinaan. Humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Dahil tayo ay mahina. Dahil wala dito sa mundo ito ang perfecto. Kaya nga na tayo nandito, dahil ito ay hospital ng mga spiritually sick, spiritually weak na mga believers. At dito po tayo kinokorek. Kaya hindi po natin dapat tingnan na, Uy, sinisis, ano, paano ko talaga? Pangit ang ugali mo talaga. Pangit na nga, ikaw, pangit ang ugali. So, hindi po tayo nanon. Tayo po ay nandito para hubungin yung ating mga pag-uugali. Lahat po, hindi ibig sabihin naman na katayo dito ay perfect na sa sinunod. Maraming kahinaan po, ang daming kahinaan ng lahat ng mga mga Christians. Pero kung titingin ka sa kahinaan dito, ikaw ay hindi po tayo kamitikabuban. Sama-sama po tayo matutupo at hubungin ang So, kumusta ang ating relasyon sa ating marriage? Dapat kumayos ang ating relasyon sa ating asawa, sa ating mga makasalaman. These are the arenas of social relationship. Sino na siya? Ayos yung Lord God. Hindi, inaayos naman sila ng Panginoon. Kaya ang dami ko dito eh. Kung lahat ay nandito righteous, wala na, wala na tutulungan. Wala na. Umuyan na lang. Kasi lahat ay righteous na eh. <laughs> These are the areas of social relationships where one has to have the right attitude. Attitude natin sa ating kapwa, attitude natin sa ating workplace, sa ating marriage, attitude natin sa ating mga amo. Kumusta po ang ating attitude sa ating mga amo? Minsa talagang halos sa mga nang kikigil ka na, no? Parang gusto mo lang patayin sa inisipan, no? Pagka talagang alam mo na ikaw inaabuso, pero patawarin ko. Kaya niya sa atin, may balit natin sa ating isipan, halos gusto natin murahit po tayo ng ating employer. Dahil alam natin na tayo ay parang naaabuso na. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng right attitude. Sabi nga sa Colossians 3.23, pagsabihan natin ang ating mga amo kahit sila ay masama ang kanilang pag-ugali, kahit lalo na ang mga kristyanong amo, kahit sila ay may hindi maayos na attitude. So, 
So ngayon, mayroong five aspects of attitude for absolute life. Isa lang yung ating itatakil sa ngayon. Makikita yun sa first Peter. Number one, be harmonious. Magkaroon tayo ng harmonious relationship sa bawat isa. First Peter, chapter 3 ito. Chapter 3, verse 8. Finally, all of you live in harmony with one another. Be sympathetic. So, ito yung mga five attitudes na dapat tayong mayroon. Magkaroon tayo ng harmonious relationship with each other. Love one another. Be sympathetic. Have, uh, be uh, compassionate and be humble. So, nakafocus lang po tayo ngayon sa harmonious relationship. Be harmonious. So, kailangan natin i-work out yung ating mga buhay na magkaroon tayo. We need to build a good relationship with each other. Harmonious relationships of our one. Isa sa buhay. Yun po ang kailangan natin. So, harmonious means melodious. Agreeing with one another as for five harmony music. To be harmonious is to be like-minded and have unity in heart. Minsan po ay nami-misinterpret ang sinasabing unity. Pagkasama-sama kumakain, al ay siya. Mayroong unity na sila. Pero ang sinasabi po dito sa Bible, ang unity ay sa mundo natin. Like-minded, isa yung ating goal na dapat nating gawin. Isa yung purpose natin ng bawat isa. At ano yung purpose na yun? To glorify God. So, ang mga bagay na dapat nating gawin, kailangan magkaroon tayo ng iisang layunin sa buhay. And that is to glorify God. So, papaano tayo magkakaroon, papaano natin mag-glorify ang ating Panginoon without a good relationship with each other. Walang harmonious relationship sa bawat isa. So, may mga sabi na nakakahad lang bakit hindi tayo nagkakaroon ng maayos na relasyon sa bawat isa. So, but sabi dito, no, as a Christian, as Christians, we are to demonstrate to the world an unearthly unity. Hindi yung unity ng mundong ito ang tinatawag, kundi yung unity na tinatawag sa Bible. Magkaroon tayo na, we are called to be united. Kaya nga nung namatay po si Jesus Christ, eh. Para mag-unite ang mga scattered ships. Kaya po namatay si Harmony should be the characteristic of Christians. Unity has always been the foundation of any family or church. Tinan niyo po sa inyong family, pagka hindi maayos ang relasyon ng family, sino ang affected? Ang mga anak. Kung hindi maayos ang ating relasyon as a family, sino ang affected? Ang ating, ang, ang church, ang group. Mayroon pong pangyayari sa buhay ko na talagang isang napakalaking pangungot ang nangyari sa buhay ko ngayon because of my trust. So, galing ako sa isang international church. So, iba't iba yung aming ano, iba't iba yung aming uh, mga members, iba't mga foreigner, Pilipina, sama-sama kami. So, ngayon, so, may group kami na kung saan ay talagang sobrang ano, on file sa prayer. Talaga namang akala mo'y pagkalubas ng party, akala mo'y solong-solo muna ang party. Talaga namang, kung mag-speak in tongues, eh, talagang mabubulabog ang mga Chinese. <laughs> so, so, yung group namin yon lagi nagpipray. Eh, hindi naman, ano, hindi nagpaalam sa leader. So, leader ng church. So, ngayon, so, mali yun. Talagang mali. Pero, so, syempre, ako, baguhan lang, sumusunod lang ako nakikigaya, siyempre, siyempre, yung very hungry ka eh, sa salita ng Panginoon. So ngayon, ang pangyayaring ito ay uh, nag-pray kami, tapos nagalit itong leader. Sabi ng leader, after ng prayer namin, kinausap kami. Eh, ang kasama namin, worship leader, at saka yung iba pang members ng church. Ngayon, sabi dito ng leader, eh, nag-away sila at saka ng worship leader. Dahil yung isa, hindi nga naman nagpaalam, walang pagpapasakot. Ito naman, kabira ng worship leader, aba, ako'y ano, ako'y para sa Panginoon ang ginagawa ko. So, sa makatuwi talagang nagkaroon ng sigawan, so, umuwi ako. So, since ang aking employer ay nalalaki ay alam na ako'y galing sa church, at doon din siya galing, doon din siya sa church, sabi sa akin, aking amoy, kumusta ang iyong fellowship doon sa iyong mga, sa mga ate, sabi sa akin, aking amoy, sabi ko, 
So how can we achieve the harmony? Peter mentions four ways to develop harmony in our relationship. Number one, be sympathetic. It means to suffer with someone. I have to share in suffering to of others. We must find in our hearts sympathy. Wala mo nahihirapan na iyong kawa. Mayroon ba tayong sympathy? Sympathy at empathy. Naawa ka lang, eh, wala ka namang empathy. Eh, naawa naman ako sa kanya, wala ka namang ginagawa kaso doon sa iyong pagkaawang iyo. Kahit pag-pray na lang kita, ay, naawa ako sa iyo, wala ka namang aso, pag-pray na lang kita. So, kung mayroon ka magagawa, para maipagot mo sa isang tao ang sympathy mo, gawin mo. We should be marked like Jesus Christ. Who is sympathetic? High priest, says the writer of Hebrews. Share in the feelings of others, joining in their sorrow, joining in their joy. Kung sila'y masaya tayo makikisaya sa kanila, hindi yung kung sila'y masaya tayo maiingit na sila'y masaya. Kung sila'y nalulungkot tayo ay maki, 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 ano tayo sa kanila, makishare tayo ng kanilang kalungkot sa kanilang kalungkutan. Hindi yung malungkot sila, magpapakasaya ka naman. At ipapa, ipapakita mo na, hmm, masaya ako, ikaw hindi. Diba? Mayroon tayo yung attitude na ganyan eh. Ikaw, hindi ka masaya ako naman. Masaya ako, bahala ka. Basta ako, masaya ako. Diba? So one Scottish writer put it this way, Moses, the greater man, than Aaron was not called to be a high priest. Bakit kaya? Sa mata lang si Moses, diba? Ay isang napakagaling na leader. Pero bakit hindi siya tinawag na high priest? Hindi, hindi, high priest na pag ang calling niya. Why? Because he had grown up in the palace. Sabi lang isang writer ha, lumaki siya sa palace at hindi niya naramdaman kung ano yung nararanasan ng mga alipin. So ang nakaranas doon ay si Aaron. Hindi po ba madaling makakawa? Pero hindi mo hindi mo maipapakita yung awa mong iyon unless na hindi mo naranasan yung kanyang ang pinagdadaanan ng isang tao. Pari mo naman na, sabi, sabi na, sabi na mga hindi na nga naki, oh talagang ano, masakit talaga. Masakit talaga ang mga anak. Pero yung nakapanganak na, mas mai-explain na mabuti kung ano yung pain ng panganganak. Kasi talagang naranasan sila. Diba? Pero yung iba, magsasabi lang yun hanggang knowledge lang yun. Pero dahil hindi nga po nila naranasan ang panganganak. So kaya nga sabi niya, no, sabi niya na isang writer na to, kaya hindi tinawag na high priest si Moses kasi nasa pala siya lumaki. Hindi niya naranasan kung ano yung naranasan ng mga slave. Hindi niya naranasan yung hirap. Hindi niya naranasan na magbuhat ng mga bagay na mabibigat. Kaya hindi siya, hindi niya maipakita talaga yung compassion o hindi niya maipapakita, maipakita ng ayos yung, yung kanyang sympathy doon sa mga taong nakaranas ng ganun hirap. Tingnan niyo yung mga, mga politician na kung saan ay lumakit na galing sa hirap. Mas nauunawaan niya sa mga mahihirap na tao. Kasi naranasan po tayo. So he couldn't be touched by the feelings of their infirmities. But Aaron could. Aaron was there. He further says, We may pity from the above, but we can only sympathize from the side. Natitingnan natin yung kawawa naman. Kahit nga yung mga parawi dyan, aawa tayo eh. Pero siguro kung once na ikaw ay nagutuman, naranasan mo yung pinagdaanan ng kumbi, lagi kang mag-aabot, lagi-lagi kang mag-ibigay na kumbi. Dahil naranasan mo eh, ang ganda ng hirap. Letter B, love one another. This is brotherly love and unselfish service. Sabihin, ang pagmamahal natin, hindi ko napuputol yan dahil na, dahil may ginawa sa yung hindi mabuta ang inyong kapwa. Naputol na ayon sa mahal. Ang pagmamahal po natin sa ating kapwa ay pagmamahal ng kanil sa Diyos na patuloy natin dapat ipadama sa ating kapwa. So I need to love and selfishly and this of course it starts in the church then in our homes. Dapat po sa atin dahil ang pagmamahal natin ay galing sa Diyos. At 
ang Diyos na nagbigay sa atin ng pagmamahal ay gusto din ng Diyos na ating ibigayan sa ating kapwa. Mahal po natin ang ating kapwa. Sabi nga, love even the most unlovable person in our, ano eh, in our lives. Pero imama ka. Pagka sinabi mo doon. Kasi napakahina. Diba? Napakahina. Pero yun ang kumanda doon pag iuos. Nagagawin na. Gusto na Panginoon na tayo ay mag-iuhayin. We are to demonstrate love in a loveless world. See what Jesus prayed in His high priestly prayer for the church. John 17 verses 20 to 21. My prayer is not for them alone. I pray also for those who, believe, who will believe in me and through their message that all of them may be one. Father, just as you are in me. Lord, ang prayer ko sa mga sabi ni Jesus Christ, na sila ay magkasundo, magkaisa. Kagaya ng, kagaya ko, na tayo ay magkakasundo. May this also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Sabi ng Panginoon. So, kung paano tayo, paano natin masasabi na tayo ay lumalakad nang naayon sa pinagagawa ng Diyos sa atin nang hindi tayo nagkakaisa walang unity sa ating sa ating buhay sa ating samahan hindi lang po sa church eh maging sa ating family ano po ang ibig sabihin ng home iba ang house sa home binanggit dito ay home because a home is a place where love and respect abides it is the father's kingdom and the mother's palace and children's palace. Yun po ang home na tinatawag. So John 13, sabi ito, ang Jesus instructed the disciples in John 13 that it would be by their loving unity that all men would know that they they were His disciples. Paano po tayo makikilala tayo disciple ng Diyos? Na tayo ay mayroong unity. Tayo po ba ay mayroong unity? Hindi lang sa kainan ang ating unity. Sa puso po ang ating unity. Isa po yung ating layunin. At yun ay mapapurihan ang Diyos. A new command I give, I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So the only thing that the world will know us is by loving one another. That we are truly the disciples of Christ. Kasi mayroon po tayong pagmamahalan sa bawat isa. So live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low positions. Do not be conceited. Tayo po ba ay hindi natin ini-ignore yung mga mahihirap? Yung mga, yung mga palaboy, yung mga walang, mga homeless. O, ako, ako, baka ako maano, baka ako madulihan, ang ganda pa naman ang aking suot. Diba? So, ang sabi ng Panginoon, dapat, hindi lamang sa ating mga, mga nandito, kundi maging sa labas. Kailangan natin ipakita na tayo ay disciple ng Panginoon, na tayo ay mayroong pagmamahal sa ating kapwa. Huwag po tayo maging proud. Sabi ng Panginoon, God opposes the proud but give grace to the humble. Huwag po tayong conceited. Hindi po yan gawain ng isang kristyano na tayo ay conceited. Make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and in one and of one mind. Sabi dito, no? Magiging complete lamang ang joy ng Panginoon kung tayo ay iisa yung ating mga nasa isipan at yun ay ang papurihan ang Diyos. Huwag karoon tayo ng parihong pagmamahal sa ating kapwa. Hindi yung, ay nagalit ako pa si Sdadam. Hindi ko naman si Sdadam kasi nagalit ako si Sdadam. Hindi po ba nun ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi nawawala. Sabi nga, unfathomable, immovable. Yun ang pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa atin. Being one in spirit and in and of one mind. So, sabi dito, no, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there will be no divisions among you, but that you are 
uh, you, will, you will be perfectly united in mind and thought. Sipi mo, lagi inire-remind niya sa akin. Nakikiusap na. I appeal to you, brothers and sisters, sa pangalan ni Jesus, na tayo lahat ay magkaroon ng iisang layunin. Magmahalan tayo at hindi magkakaroon ng division. Bakit tayo magkakaroon ng division kung tayo ay um, bounded by the love of God? Hinahawakan po tayo ng Diyos. So walang division na mangyayari sa atin. Dahil tayo ay hawak-hawak ng Diyos. Tayo ay pinangangalagaan ng Diyos at ang proteksyon ng Diyos ay nasa kanyang mga anak. Hindi lamang dito po, kundi sa ating family. Sa ating mga mahal sa buhay. Mahal natin ang ating mga ang family natin at ibinagpipray natin ang ating family ay magkaroon ng maayos na buhay at sila ay magmamahalan at patuloy na magmamahalan. Yun po sa isa, diba sa isa, ang isa sa mga sign na malapit na dumating si Jesus Christ ay sabi ay the love of minutes will flow at his table. And people call evil good and good evil. Sabi sa Isaiah 5. If we are peacemakers and if we are sympathizers and if we are brother lovers, the world is going to feel all of that. Yung totoo ha, yung totoo pagmamahalan natin, makikita yun ang mundo. Kahit sa ating family, kung totoo ang ating pagmamahal sa ating family, maramdaman nila. Kung totoo yung pagmamahalan natin bilang mga anak ng Diyos, makikita ng mundo na tayo ay nagmamahalan. At tayo ay, uh, tayo, pariniwalaan tayo ng mundo na talagang nasa atin si Christo. Other one is be compassionate. It means tender-hearted or sympathetic. So, kailangan natin magkaroon ng compassion for people's needs and salvation. So, ito si Mark Bonte. Isa siyang missionary sa Kaukaka, India. So, nag-ibisita namin yung nasawal matay two years ago. Sabi niya, dumati siya lang nagawa, dumati siya noong 1954. And he started a series of projects for the poor people in in Kolkata. In 1964, the Bontes opens with the first school for 200 children. A year later, they began a feeding program, starting with free school lunches, milk, and paratas. So one day, habang si Pastor Bontes ay nagdadrive ako, kawis sa kanila. Nakita niya isang tao na kung saan ay mayroong nakiga malapit sa sa may kasada. So, nilampasan niya yun, tapos bumalik siya. Dahil hindi niya, hindi pa wala sa kanyang isipan yung tao niyo. Dahil pala ay may sakit, nanginginig na may mataas na dalagunan. So, kanyang hinawakan na tao na matay sa kanyang sa kanyang visit yung tao niyo. So he had a high fever and needed immediate medical attention. So after Pastor Bontaine, he was found the reason. This man died in Pastor Bontaine's hands. He decided to start a clinic for basic first aid, which turned into the present mission of Mercy Hospital and Research Center, proving free health care for to 40% of the patients. Now, hanggang ngayon, nakita ko po yan ang magpunta ako ng pagkakas. So, ang tao may compassion, gagawa ng isang bagay na kung saan ay makakasunod sa kanyang kapwa. Alam mo, nahihirapan yung sa kanyang kapwa. Another one, be humble. This is the most essential of all the Christian's virtues. Humility. We are to be humble-minded. Paano pa ang magkaroon ng humility? Humble. Ay, humble ako. <laughs> Ganun po ba? So, kailangan makita po sa atin ang pag-iing Sabi ni uh, Saubi sa Philippians 2, chapter 3, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. O tinitinan po natin ang ating sabihin na mas magaling tayo kung para sa iba. Lagi po ang ating mga paa ay nakatapak sa muka ano man yung ating achievements sa buhay o ano man yung accomplishment mo sa buhay, kailangan at iyong mga paa ay lagi nakatapak pa rin sa lupa. Take my yoke upon, sabi sa Matthew 11, 29, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, sabi ni Jesus Christ, and you will find rest for your soul. Alam yung yoke na tinatawag? Yung 
kakabila lang dito, di ba? Pamatok. So, sabi ni Jesus Christ, Yoke. Learn from me. Yoke. Yung isang yoke na yun, yung isang, yung, yung isang ba, yoke. baka yoke. Yung na yoke. magaling na may yoke dito, ang sa, yun ay uh, para matrain yung uh, oh. hindi pa magaling na baka, yun ay ipinapartner sa magaling na baka. Iisa yung kanila, oh. yoke. Oh. 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 Kaya sabi ni Jesus Christ, learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. light. So, yun po ang ibig sabihin ng pamatok na yun, oh, yung oh, yoke yun. na yun. Kailangang mag-part na pumartner tayo kay Jesus Christ. Dahil doon tayo matututo na maging humble. So, God opposed the proud but give grace to the humble. So, everyone who exalts himself will be humble and he who humbled himself will be exalted. Kaya lagi po tayo dapat na mababa. So, ito si Muhammad Ali, no? sumakay na aeroplano, ay ayaw maglagay ng seatbelt. <laughs> Sabi ni uh, Muhammad Ali, Superman don't need set bill. Ay ngayon, sabi naman ng ano, sabi naman itong uh, initong um, stable design Superman don't need set bill. See? Sayang so, natin, no. Hindi na hindi ko na kailangan ang set bill. Eh ngayon, kung talaga ikaw ay Superman, ay eh, bakit ka pa sumakay ng eroplano? Hindi mo kailangan ang eroplano. <laughs> so, kailangan po lagi tayong mababa. So, ito yung mga illustrations naman, no? About humility. Kahit anuman yung narating natin sa buhay, kailangan maging humble pa rin tayo. Pagkain ito ang isang shoemaker na to. Sabi niya, hindi ako, hindi ako, ano, narating, narating ko yan, pero ganito lang ako eh. Ako yung, ma- ako yung hindi ko ipagmamalaki kung anong mayroon ako. Humility is very important. Hindi ko natin dapat inayataas ang ating ang ating mga sarili. Amen po ba? So, ano ang kailangan po natin para magkaroon tayo ng maayos na na attitude at good life? Be humble, be sympathetic, be compassionate, love one another, at magkaroon tayo ng harmonious relationship with one another. So, the good life comes not from the possession or achievements, achievements in life, but from a good attitude. Kailangan po meron tayo na ayos na pag-uugali. We need the attitude of building harmonious relationship with society. So the key to harmonious relationship is to be sympathetic, love one another, compassionate, and be humble. Doon po lamang tayo magkakaroon ng harmonious relationship and unity. Amen po ba? Tayo po ay uh, magsitayo at uh, awitin po natin ng... Uh, Pamumulan ni Sis Dada ang uh, 